¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a aprender a instalar el sistema de autenticación de Laravel y para este ejercicio instalaremos la librería Laravel Jet Stream. Además de que haremos uso de la versión de Laravel número 8. Bien amigos, esperando que este video sea de su utilidad, les invito a que me regalen un like, se suscriban al canal y compartan el video con sus amigos. Vamos a crear un nuevo proyecto, para esto yo normalmente copio este comando desde la documentación de Laravel y en la terminal vamos a, a crear este proyecto, normalmente te tienes que ubicar en la carpeta que necesites el proyecto, en mi caso es dentro de documentos, dentro de Laravel el nombre de mi proyecto será out que es autenticación y pues vamos a esperar a que se ejecute la instalación y la creación de este proyecto Perfecto amigos, vamos a mostrar el directorio, vemos aquí ya nuestro proyecto con la descripción out, necesitamos acceder a él, al proyecto, a la carpeta del proyecto, perfecto, ahora con nuestro editor de texto, yo en mi caso utilizo Sublime Text, tú puedes utilizar el que más eh, te guste, vamos a abrir eh, este nuevo proyecto que acabamos de crear si se acuerdan la ruta está dentro de documentos Laravel y el proyecto se llama Out perfecto vemos aquí en la carpeta App tenemos solamente Console, Exceptions y nada más perfecto, nos vamos a dirigir a este archivo .env porque vamos a configurar la conexión a nuestra base de datos nosotros vamos a asignar una base de datos con el nombre autenticación el usuario root y normalmente, bueno en mi caso la, eh, no, no utilizo contraseña guardamos, vamos a nuestro navegador y vamos a ejecutar php myadmin para que eh, podamos crear nuestra base de datos ya estoy acá, doy clic en php myadmin para no Errar, yo copio el nombre de la base de datos, regreso y voy a crear una nueva. Coloco el nombre y le voy a seleccionar del tipo coteja, cotejamiento. Creamos. Perfecto, ya tenemos nuestra base de datos autenticación y por el momento no cuenta con ninguna tabla. Regresamos a la terminal y ahora necesitamos ejecutar el siguiente comando. Voy a abrir, eh, voy a ampliar el ancho de la terminal para que el comando se vea completo. El comando es composer require Laravel diagonal jet stream y presionamos enter perfecto amigos necesitamos ejecutar un comando más este será php artisan 
jd stream dos puntos install libwire presionamos enter vamos a esperar a que termine esta instalación por el momento vemos que aquí se ha creado la migración correspondiente esta migración nos va a ayudar para crear la tabla que contendrá los los campos de registro de nuestros usuarios estuve viendo la documentación de Laravel JetStream y la verdad es que todas las vistas que, que le han agregado son muy vistosas, me gustó mucho además déjenme decirles que eh, si ustedes eh, están desarrollando su aplicación web y para ahorrar tiempo este sistema de autenticación les va, les va a ser de gran ayuda perfecto amigos aquí nos da eh, unas sugerencias ejecutar las siguientes instrucciones que es npm install y npm run dev presionamos enter mientras se ejecuta esta instalación vamos a abrir otra pestaña de la terminal perfecto y lo que vamos a hacer es que vamos a ver los cambios que se efectuaron en nuestro proyecto de Laravel ya estamos dentro del proyecto los cambios que se realizaron a nuestro proyecto Laravel se ven dentro de la carpeta App que, y, y vemos que se han creado tanto la carpeta Actions y tenemos aquí Fortify y JetStream todos estos archivos se han eh, generado después de que realizamos la instalación de JetStream ¿Qué tenemos en Resources? En Resources se han creado la carpeta Out con todas las vistas de login, register, reset y autenticación de dos pasos. Dentro de la base de datos tenemos la migración que también se ha ejecutado, en la cual nos, eh, nos genera los campos de la tabla Users que son necesarios para este sistema de autenticación. Bien, vamos a la terminal y vamos a, a correr la migración para que eh, se creen los campos de esta tabla users perfecto ya quedó esto lo tenemos que validar en php my admin damos clic en autenticación perfecto amigos ya tenemos aquí nuestra tabla users la tabla users ya este es creada y con los siguientes campos id, nombre, correo y demás ok bien amigos vamos a la terminal vamos a ejecutar el comando php artisan ser para que se ejecute el servidor de laravel ya está corriendo vamos a, um, al navegador en una nueva pestaña vamos a abrir localhost con el puerto 8000 tenemos acá nuestro proyecto esta es la vista de la nueva versión del Arabel 8 y tenemos aquí a la derecha lo que son los enlaces para iniciar sesión y registrarse o dar de alta a un nuevo usuario antes de entrar a, a estas dos opciones debemos de cerciorarnos que se ha terminado de ejecutar el comando que nosotros eh, realizamos de npm install y npm run dev está terminando Perfecto, ahora vamos a ejecutar npm run watch, 
Esto es importante para que funcione al 100% el sistema de autenticación Laravel Jetstream. Perfecto amigos, ya vemos aquí Laravel Mix eh, bien construido. Aquí un tema importante para que tú puedas ejecutar npm install, npm run dev y npm run watch. Es importante que tengas instalado en tu ordenador el gestor de paquetes de JavaScript como lo es Node.js. Bien, vamos a nuestro proyecto, actualizamos y nos vamos a, a dirigir al módulo de registro. Perfecto amigos, ya tenemos aquí esta vista del Arabel Jet Stream en lo que es el módulo de registro. Vamos a realizar algunos datos, a registrar algunos datos. Establecemos la contraseña y confirmamos nuestra contraseña. Presionamos el botón de registro y ya estamos dentro del sistema de nuestro proyecto Laravel Jetstream. Perfecto, vemos aquí el nombre del usuario que se acaba de dar de alta. ¿Qué tenemos en este en este desplegable? Vemos que tenemos la opción de perfil y cerrar sesión. Me dirijo a perfil Y aquí en el, en el perfil vemos eh, lo que viene siendo el nombre, correo electrónico. Podemos eh, actualizar nuestra contraseña. Esto no se hacía en el sistema de autenticación anterior o tradicional. Perfecto. Vamos eh, a cerrar sesión. Ahora nos logueamos. Y validamos los datos. Nuestro correo y contraseña. Accedemos nuevamente a, a nuestro proyecto. Perfecto. Como, por, como punto final vamos a ir a la base de datos y actualizamos para que podamos validar que el usuario también se registró en nuestra base de datos. Como ven, aquí ya tenemos eh, un registro de usuarios y un registro de sesión. Vamos a habilitar la tabla Users y aquí tenemos este registro. Bien amigos, por el momento es todo. Espero que este video haya sido de su utilidad. Nuevamente les hago la invitación a que me regalen un like, se suscriban al canal y compartan el video con sus amigos. Saludos y hasta la próxima.